السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس دس از می محمد خان فرام لاجر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوڈ دی لیکچر نمبر فائیو دیٹ از پلاننگ آرگنائزنگ اینڈ مینجنگ اے اسمال بزنس ہم اس کے ڈیٹیلس کی طرف دیکھتے ہیں اس کی ہم نے چھوٹی موٹی جو ہے ڈسکرپشن اور ایک برڈ آئی ویو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ان پریویس لیکچرس کہ ہم کیسے پلاننگ کرتے ہیں آرگنائزنگ کے کیا امپورٹنس ہیں اور آنٹرپرینور جو اسمال بزنسز ہیں ان کو مینج کیسے کرتے ہیں ناؤ وی آر موونگ ٹوڈ دی ڈیٹیل ایکسپلینیشن آف دی کانٹینٹس سو ہیئر از ایکچولی ویری امپورٹنٹ فرسٹ ٹاپک دیٹ وائی از پلاننگ سو امپورٹنٹ اسمال بزنس پلاننگ کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں پھر بھی ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو گو تھرو کریں گے ان آڈر ٹو گریپ دی میجر کانسیپٹ پلاننگ از دی پروسیس آف سیٹنگ ابجیکٹو اینڈ ڈٹرمیننگ دی ایکشن ٹو ریچ دیم ہم نے اس کے اوپر بارہ بات کی جی جب آپ پلاننگ کے بات کرتے ہیں اٹ مین یو آر گوئنگ ٹو سیٹ دی ابجیکٹوز ہم گول سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایٹ دی سیم ٹائم ایکشن بھی ڈٹرمین کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایکشن ہیں جن کے تھرو ان گولس کو اچیو کیا جا سکتا ہے سو وائی از پلاننگ سو امپورٹنٹ ٹو اسمال بزنس آپ بزنس ہٹ کر بھی دیکھے تو اسٹوڈنٹس تو یو ول کیم ٹو نو دیٹ آپ کے ڈیلی لائف روٹین میں ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف ایوری واک آف یور لائف ریکوائرز پلاننگ پلاننگ کے بغیر آپ سکسیزفلی کسی بھی بزنس کو رن نہیں کر سکتے ایون اپنی لائف کو رن نہیں کر سکتے یو ڈو آر یو آر ناٹ آ گڈ پلانر تو اگر ہم یہاں نیچے بلٹ پوائنٹس کی طرف دیکھیں تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فار ایگزامپل دی بزنس آنر ٹیری تھامس سیز دیٹ آفٹر ففٹین ایئرس آف اپس اینڈ ڈاؤنس ہی ہیز آئیڈینٹیفائڈ سیٹ آف کرائیٹیریا ٹو فالو ود رسپیکٹ ٹو پلاننگ انہوں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا ہے فارن آتھر نے کہ انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کچھ ایلیمنٹس کے اوپر بتایا فرسٹ آف آل بی پریپیئرڈ یہ کرائیٹیریا یو مسٹ بی پریپیئرڈ بفور اسٹارٹنگ دی بزنس بی پیشنٹ ویری امپورٹنٹ آپ کو صبر کرنا چاہیے نو وین ٹو گیٹ ہیلپ ویری امپورٹنٹ آپ نے ہیلپ کب لینی ہے آپ کو اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے آپ نے اسٹارٹ میں ہیلپ لینی ہے ان دی اینڈ لینی ہے یا مڈ میں لینی ہے فرام یور اون سپورٹ سسٹم آپ اپنا اپنا سپورٹ سسٹم بنانے کی کوشش کریں جس میں آپ کے اپنے لوگ ہوں آپ کو سرمایہ بھی کہیں سے لینے کی ضرورت نہ پڑے کوشش کرنی چاہیے آپ کو ادر وائز آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم آپ فائنانس کے لیے بینکس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے دین کمز نو دی پاور آف ورٹیکل انٹیگریشن ورٹیکل انٹیگریشن ریسٹورینٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ بزنس اکیلے نہیں آپ کر رہے آپ بہت سارے فیکٹرس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو آپ اگر ڈیری کا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ڈیری جو ملک آپ وہاں پہ پروسیس کرتے ہیں اپنی شاپ پر رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ملک آپ نے کہیں سے لیا ہوگا جہاں سے آپ ملک لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو آپ کی شاپ پر ملک پہنچتا ہے اور اس شاپ سے آگے لوگوں تک منتقل ہوتا ہے ڈفرنٹ شاپس میں تو ان جو پروسیسز ہیں ان کو چلانے کے لیے جو جو وہاں پہ سپلائر اور آگے ڈسٹریبیوٹرز موجود ہیں دے آر ایکچولی کنسیڈر ٹو بی دی پارٹ آف یور ورٹیکل انٹیگریشن ہم اس کو ورٹیکل انٹیگریشن کہتے ہیں بیکاز یہ آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں اور آپ کے بزنس کو چلانے میں ہیلپ فل کرار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی نیور ریسٹ آن یور اون لارلس لارلس کا مطلب یہ کہ آپ کے اپنے جو تمغے ہیں آپ کے اپنی جو اچیومنٹ ہے صرف آپ نے ان کے اوپر نہیں انحصار کرنا آپ نے مارکیٹ کو سرچ کرنا ہے لوگوں سے ہیلپ لینی ہے جہاں جہاں سے آپ کو پازیٹیو انفارمیشن ملتی ہے یو مسٹ گو فار اسٹارٹنگ دس دین کم وائی اسمال بزنس اونرز نیڈ ٹو پلان ہم نے آگے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ پلاننگ کیوں ضروری ہے پلاننگ از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹیز یو مسٹ ڈو یٹ اٹ از ایسینشیل دیٹ یو ڈو اٹ بیکاز بفور ٹیکنگ ایکشنس یو مسٹ نو وے یو آر گوئنگ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ دیئر ٹھیک ہے جی آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہیئر از اے سیٹ آف ڈفرنٹ پروسیجرز دیٹ آر گوئنگ ٹو ٹیل دیٹ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو پلان ٹھیک ہے ہمارے پاس ہاؤ پلاننگ ریلیز ٹو ادر مینیجریل فنکشنس انہوں نے ڈفرنٹ مینیجریل فنکشنس کو پلاننگ کے ساتھ ایکچولی نتھی کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ایروز ہیں وہ اب واپس میں ریسی پروکل ہے اگر پلاننگ سے آرگنائزنگ کی طرف ایک ایرو جا رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزنگ سے واپس پلاننگ کی طرف بھی ایک ایرو جا رہا ہے اٹ مینس یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اب اس کو ون بائی ون ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ایلیمنٹس ہمارے پاس ہمیں بتائے گئے ہیں فرسٹ آف آل از اے پلاننگ ڈسائڈنگ اور چوزنگ آرگنائزیشن آبجیکٹیو اینڈ سیٹنگ پروگرام پالیسی اسٹریٹجیز ٹو اچیو دیم ہم نے پہلے بات کی ایکشنز متعین کرنا ان آبجیکٹیو یا ان گولس کو ا
क्या आप एक्चुअली ऑर्गेनाइज करेंगे अब ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कौन करेगा उसके लिए कितने वसाइल की जरूरत है इन तमाम चीजों का तयन करना कौन कौन सा काम करेगा असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है कौन कौन सा काम करेगा और किसको ये काम देना है किसको नहीं देना ये तमाम चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में आएगी देन कम स्टाफिंग स्टाफिंग नेम से वाज सेलेक्टिंग ट्रेनिंग डेवलपिंग प्लेसिंग एंड ऑरियंटेड नीडेड एम्प्लॉयज वे दे कैन बी मोस्ट प्रोडक्टिव जब आप किसी स्टाफ को रिक्रूट करते हैं किसी काम को करने के लिए प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन बंदों को रखने का नाम जो है आप एच आर एम पढ़ चुके होंगे स्टाफिंग कहलाता है देन कम्स लीडिंग लीडिंग इज द सेकंड लास्ट स्टेप गेटिंग एम्प्लॉयज टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू लीडिंग का आपको पता है कि एक लीडर का आपने रोल प्ले करना है आप उनको गाइड करना है कि जो आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे देन फाइनली कम्स द कंट्रोलिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स मयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स and taking corrective actions to see the plan performance is achieved very important jab hum controlling ki baat karte hain students hum ye kehte hain ki aap wo mechanism use kare control karne ki koshish kare ki kya performance jo humne objective mein tay ki thi humne apni tay ki thi apni planning ke process mein kya hamari jo performance hai wo usi tarah hi aage move kar rahi hai ya usme koi control ki ya tabdili ki koi gunjaish hai right Now talking about why small business owners neglect planning. उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि बहुत सारी ऐसी वजुहत हैं जिसकी वजह से जो स्मॉल ओनर हैं वो प्लानिंग को निगलेक्ट कर देते हैं उसमें वन रीजन अगर आप देखें तो डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से कर लेते हैं दे लीव दम लिटल और नो टाइम फॉर प्लानिंग छोटी मोटी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे उनके पास इतनी ज्यादा होती है क्योंकि आपको पता है ऑन्टरप्रनोर जो है स्मॉल बिजनेस वो तमाम आलमोस्ट जो है उनके अफेयर्स वो अकेला खुद ही देख रहा होता है ठीक है उसकी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती इसलिए उसका टाइम तो सारा उन एक्टिविटीज को देखने में लग जाता है जिसकी वजह से वो प्लानिंग नहीं कर पाता फर्स्ट रीजन सेकंड इज दे फेयर दैट प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस प्लानिंग में रिवील एक इस वजह से भी प्लानिंग नहीं करते क्योंकि उनको शक होता है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं कितनी वीकनेसेज हैं इस वीकनेस को ऊपर ना आने की वजह से वो प्लानिंग ही नहीं करते जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोविड की कंडीशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी मेडिकल जो हेल्थ है उनकी उसमें डिक्लाइन एक्सपीरियंस करते हैं वो देखते हैं कि उनकी मेडिकल हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन स्टिल दे डोंट गो फॉर द कोविड टेस्ट टेस्ट वो नहीं करवाते क्योंकि उनको शक होता है अगर हमने टेस्ट करवा लिया और अगर ये पॉजिटिव निकल आया तो फिर हमें ज्यादा परेशानी होगी हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ठीक है तो वो कोशिश करते हैं इस परेशानी को उसी तरह ही मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ठीक करवा लिया जाए रेदर देन गो फॉर द टेस्टिंग इसी तरह प्लानिंग भी एक टेस्ट की तरह होती है कंपनी प्लानिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि यार वो वीक है तो इस वजह से वो इस खौफ से वो नहीं करती हैं। थर्ड रीजन दे लैक नॉलेज ऑफ हाउ टू प्लान वेरी इंपॉर्ट उनको पता नहीं है प्लान कैसे करते हैं फोर्थ दे फील दे द फ्यूचर चेंजेस कैन नॉट बी प्लान फॉर और उनका ये ख्याल होता है चौथी रीजन ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर को कभी प्लान किया जा नहीं सकता इसलिए इसकी प्लानिंग की हमें जरूरत नहीं है आगे मूव करते हैं जी दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ प्लान एंड प्लानिंग फंक्शन और एग्जाम्पल ठीक है जी अब उसने टाइप्स ऑफ प्लान हमें डिस्कस किया हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारे पास आता है मिशन ऑब्जेक्टिव मिशन आपको पता है कि क्या होता है हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होती है जी मिशन मीन हमने करना क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं जैसे हर एक मुसलमान है एक बंदे का मिशन होता है हर कंपनी का एक मिशन होता है द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इज कार्ड Your mission, ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर आगे उन्होंने कहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट लो कॉस्ट यह आपका मिशन हो सकता है कि हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है किनको लोगों को हो सकता है मिसाल देता हूं आप एक बैंक का कारोबार शुरू करते हैं आप एक बैंक खोलते हैं ठीक है आप फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी खोलते हैं तो आपका मिशन क्या होगा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होगी और उसके अंदर एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल के तौर पर रियल टाइम मिशन होगा क्या मिशन ये होगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट लो कॉस्ट लो कॉस्ट पे आप अपने लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे और सिक्योरिटी देंगे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है जी शॉर्ट टर्म एंड टू अचीव द मिशन ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जी आप जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बनाते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सॉरी आपका जो मिशन है वो अचीव हो सके इसके अंदर हमने एग्जाम्पल दी अन ट्वेंटी परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू थाउजेंड फाइव इंक्रीज पाइनेट्रेशन ऑफ मार्केट बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई टू थाउजेंड सिक्स उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं कि जी ये जो कि पुरानी बुक में है उसमें उन्होंने कॉन्टेक्स 2005 डिस्कस किया है आप इसको आगे ले जा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं 2022 
सेल को बढ़ाना अब सेल कब बढ़ सकती है जब कॉस्ट डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो एक्सक्यूज में आपकी स्ट्रेटेजी होगी दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल इन यूर कॉस्ट कंट्रोल मैयर आप डालें ताकि आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो कॉस्ट कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली डे स्टूडेंट्स आपकी जो गोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग योर रेवेन्यू वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे देन थर्ड वन इज ऑपरेशनल प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग में हमारे पास पॉलिसीज आती हैं जी हमारे पास मेथड्स हैं प्रोसीजर्स आते हैं बजट्स आते हैं पॉलिसीज को देखें जी क्या होती है पॉलिसीज गाइड्स टू एक्शन दैट प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग पार्टिकुलरली इन रिपेटेटिव सिचुएशन पॉलिसी का मतलब ये है कि रिपेटेटिव टास्क में कंपनी की पॉलिसी क्या है फॉर एग्जाम्पल हर इदारे की एक पॉलिसी होती है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ते हैं इसकी पॉलिसी है कि आपको रिफंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा आप एडमिशन लेने के बाद अगर इदारे को छोड़ना चाहते हैं अगर आप पूरा सेमेस्टर पढ़ लेते हैं उससे पहले हाफ पढ़ लेते हैं फिर छोड़ना चाहते हैं फिर क्या पॉलिसी होगी तो हमारी पॉलिसीज कहलाती है मैथड किसको कहते हैं जी मैथड एंड प्रोसीजर्स आर प्रिस्क्राइब मैनर ऑफ अकम्पलिशिंग डिजायर्ड आउटपुट वो मेथड वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप प्रॉपर आउटपुट हासिल कर सकें किसी चीज को बना सकें इस कार्ड जो प्रोसीजर्स एंड फाइनल वन आर दजट एंड स्टैंडर्ड बजट एंड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज यूजिंग मैयर ऑफ फॉर कंट्रोल अगेन फ्यूचर की प्लानिंग करने को आप बजट एंड स्टैंडर्ड कहते हैं अगर हम डिटेल में जाए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे स्टार्ट ऑफ दी यूर पैराग्राफ यू कैन सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स कंप्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू हैव द बिजनेस अकम्पलिश इट्स मिशन हमने पहले बात की मिशन को अचीव करने की जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होती है दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने आगे इसके नीचे फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्लानिंग की हमने एग्जाम्पल देखनी है उन्होंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ द बिजनेस टू एंटर यह आपकी प्लानिंग का हिस्सा है कि आपने कारोबार करना कौन सा है दूसरा फॉर्मुलेटिंग द मिशन ऑफ द कंपनी जब आपने डिसाइड कर लिया तो अब आपका डिसाइड करने का टाइम है कि आप मिशन बना ले कंपनी का कि मेरी कंपनी ये ये करेगी थर्ड डिसाइडिंग वेदर टू स्टार्ट न्यू बिजनेस बाय एन एग्जिस्टिंग वन और बाय फ्रेंचाइज पहले हमने इसके ऊपर बात की ये ऑप्शन के तौर पर आपके सामने आएंगी कि आप नया स्टार्ट करें किसी से परचेज कर लें बना बनाया या फ्रेंचाइज जैसे मैकडोनल्ड के एफ सी सर्विस बाटा नाइकी एडिडास पूमा रामादा एंड मोर मोर यू कैन गो थ्रू इट इन ऑर्डर टू गेट योर फ्रेंचाइज Choosing the product or service to sell. Choose करे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है डिसाइडिंग ऑन द मार्केट नीच टू एक्सप्लाइड मार्केट नीच का मतलब है वो कौन सा ऐसा सेगमेंट है वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे वो आपने डिसाइड करना है फाइनली दूसिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूज चूजिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूज कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको आप अपना नाम रखेंगे और उस तौर पर आप अपने बिजनेस को चलाएंगे Then another factors are determining financial needs. Very important. क्या आपके पास सरमाया है या आपको सरमाया कहीं से लेने की जरूरत है आपको तयन करना पड़ेगा Then finally is the selecting the location for the business. Dear students, very very common and very self-explanatory. खुद वजाहती तौर पर ये वो बता रहे हैं कि that is a location purpose. Definitely you cannot start any business when when you don't have any location. You have to decide कि आपने कारोबार करना कहाँ पर है और किस जगह पर आपने अपनी शॉप खोलनी है इस सवाल से हमारे पास स्वॉट एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस हम क्यों करते हैं इसकी जेनेरिक हम वर्ड आई यू मैं आपको उसका प्रोवाइड करूंगा यू विल बी गेटिंग द राइट एक्चुअली मीनिंग ऑफ दैट स्वॉट होता है जी कम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अब देखिए जी आपने आप अपने बिजनेस स्टार्ट करना है आपने डिसाइड कर लिया पिछले वाले जो आठ पॉइंट है इसको देखते हुए डिसाइड किया कि आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अब आप क्या करेंगे सिंपल लिस्टिंग विद इन द सेल्स इज अ गुड बेसिस फॉर एनालिसिस आप अपनी इन, आप अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करेंगे मिसाल के तौर पे जैसे हर बंदा होता है मैं बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस नहीं करूंगा मैं आपको आपकी जात का स्वॉट एनालिसिस करके दिखाता हूं ठीक है हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पहचानता है ठीक है तो स्वॉट एनालिसिस ये होता है जी आप अपने कारोबार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है जैसे कि आप स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या स्ट्रेंथ है कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ मैं याद कर सकता हूँ मेरी मेमोरी अच्छी है मैं अच्छा लिख सकता हूँ आपकी स्ट्रेंथ है आपकी वीकनेस क्या है आपकी वीकनेस ये हो सकती है जी आप अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं है आप लिख तो अच्छा सकते हैं लेकिन आप अच्छा बोल नहीं सकते आपकी वीकनेस है अपॉर्चुनिटी क्या है अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आप जाकर अपनी लर्निंग जो आप इन्वायरमेंट
आप अकेडमी नहीं रख सकती आपके थ्रेड्स हो गए इसी तरह डेयर स्टूडेंट एक बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस होता है एक कंपनी मिसाल के तौर पर आपने बनाई जो कि बर्गर बेचती है हम इसका स्वॉट एनालिसिस अभी कर लेते हैं स्ट्रेंथ क्या है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है दूसरे स्ट्रेंथ इसकी शॉप बहुत अच्छी है तीसरी स्ट्रेंथ बैठने की जगह बहुत अच्छी है जहां पे आपने लोगों को सर्व करना है जी हम देखते हैं वीकनेस क्या है वीकनेस ये है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा है आप महंगा बेच रहे हैं ये आपकी वीकनेस है और वीकनेस ये है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल जो लेवल ऑफ सर्विस है सिटिंग प्लेस तो अच्छी है लेकिन सर्विस अच्छी नहीं है आप टाइम पर लोगों को फूड प्रेजेंटेबल वे में नहीं दे पा रहे वीकनेस है अपॉर्चुनिटी क्या अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके अभी दस लोग बैठने की जगह है यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट आप पंद्रह पर ले जाते हैं ये आपकी क्या बन जाएगी डे स्टूडेंट ये आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इसी तरह आपकी आज एक शॉप है कल आपके पास सरमाया आता है आप दो शॉप दो फ्रेंचाइज दो आप एक्चुअली योर लोकेशन पे बजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दैट यूर अपॉर्चुनिटी हम आ जाते हैं थ्रेड्स की तरफ थ्रेड्स ये हो सकता है इस कंपनी का हो सकता है कि आप से रिलेटेड बर्गर बेचने वाले ऑलरेडी भी कंपनी कंपेटिटर मौजूद हैं अगर वो मौजूद है तो आपकी सेल क्यों होगी आपकी सेल तो डिक्रीज हो गई अगर उन्होंने अच्छा बर्गर अच्छी सस्ती कीमत में देना शुरू कर दिया फिर भी आपकी जो है सेल वो कम हो जाएगी सो ये आपका क्या कहलाएगा डेयर स्टूडेंट्स ये आपकी थ्रेड्स कहलाएंगे आपको खदशे और आपको फॉर एग्जाम्पल एक काइंड ऑफ डर फेयर फ्रॉम दी अदर कंपार्टर्स कार्ड साइड सो आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपनी कंपनी का इन ऑर्डर टू एनालाइज कि आप किस पानी में मूविंग है दिस इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला ये अम्ब्रेला में उन्होंने शो किया जी आपको कि पहले विजन बनाया जाता है फिर उन्होंने अम्ब्रेला के अंदर मिशन शो किया आपको अब उन्होंने बताया कि मिशन के अंदर क्या क्या होता है फाइनेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप अपने फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करेंगे मतलब सरमाया कहां से आएगा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी प्रोडक्ट को बना तो रहे हैं लोगों को कैसे बताएंगे जैसे आप देखते हैं टेलीविजन के ऊपर एड्स चलते हैं बिलबोर्ड बार मार्केटिंग पे होते हैं आप देखते हैं कि डिफरेंट न्यूज में रेडियो में ऊपर आपको एड दिए जाते हैं या आपने तयन करना है प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे क्या बनाएंगे कब कब बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसका सवाल आपका जवाब आपको देना है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है आप इस कारोबार को मैनेज और हैंडल कैसे करेंगे चलाएंगे कैसे कौन क्या करेगा ये आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में आएगा एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स हम आप पहले पढ़ चुके होंगे एचआरएम के कोर्स में ह्यूमन रिसोर्स आप इंसानों को बंदों को कैसे चलाएंगे किसको कितनी तनख्वाह देनी है किसको कितना काम देना है लीगल ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट आपके लीगल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मतलब ये है हो सकता है कानूनी तौर पर आपके ऊपर कोई केस कर दे आपके ऊपर कंपनी के लॉ के साथ जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं अफेयर्स होते हैं हर कंपनी के होते हैं टैक्स फाइल करना होता है बाकी मामला आते हैं उनको आपने कैसे हैंडल करना है आप उसके अंदर तय करेंगे तो so, मिशन को हमने पहले देखा था आप बिजनेस मिशन स्टेटमेंट डिफाइन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं उसका स्कोप एंड ब्रॉडली डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटीज फोकस एंड एक्टिविटीज आपका मिशन ये बताता है आपको कि आप करंटली कर क्या रहे हैं आपका कंसिडरेशन क्या है आपका इंटरेस्ट किस में है आप करेंगे क्या जैसे हम बच्चों से अगर आपसे पूछेंगे आपका मिशन क्या है तो आप बताएंगे कि हम क्लास में डेली आए डेली अच्छा पढ़े अच्छा परफॉर्मेंस दें अच्छे एग्जाम करें और फ्यूचर में एक अच्छे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट बन जाए या किसी और फील्ड में चले जाए आपका मिशन है इसी तरह हर कंपनी का एक मिशन होता है राइट Now moving towards the another one that is objectives. Objectives are the goals that give short term this direction to a business and serve a benchmark for measuring the performance. हमने पहले example दिया आपको dear students कि objective वो होते हैं जो कि short term होते हैं और जो mission वो होता है जो long term होता है. और objective के through आप actually अपना mission achieve करने की कोशिश करते हैं. Moving ahead. जी हम बात करते हैं external moment की. ये बड़ी important moment होती है जी. Many consultants and the other advisors are pushing small companies to give more emphasis to their external environment. In study of 100 companies, the future group of Glastonbury, Connecticut, found that the managers who spent more time evaluating external factors such as their competitors, U.S. market climate, emerging technology, can better manage forecast the business than those who focus on internal factors. The practice was found to improve the strategic plans. Some other external factors to consider include clients. इकोनॉमी लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंजिंग डेमोग्राफिक्स फॉरन कंपटीशन जी मैं आपको जेनेटिकली आसान तरीकों में इसको समझाऊंगा कि जैसे स्टूडेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप जब कारोबार करते हैं ना आपके बड़े लोगों के साथ वास्ते पड़ते हैं एक पहला वास्ता कस्टमर के साथ जैसे आपसे चीज खरीदनी है कंपेटिटर जो आपके साथ बैठा हुआ है थर्ड गवर्नमेंट जिसको आपने टैक्स देना है फोर्थ इकोनॉमी जहां लोगों के पास पैसा नहीं है देन यू आर पोलिटिकल आपके पोलिटिकल सिचुएशन कभी हुकूमत आ रही है कभी हुकूमत जा रही है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कभी अच्छी टेक्नोलॉजी कभी हल्की टेक्नोलॉजी है ऑल ऑफ दीज आर योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो कहते हैं कि वो मैनेजर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दे
प्रोसेसेस अच्छे चले और कोई प्रॉब्लम ना हो देन कम्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड कंपेटेटिव एडवांटेज कंपेटेटिव एड सॉरी द इंटरनल रिसोर्सेज फाउंड इन द स्मॉल बिजनेस इंक्लूड दोस लिस्टेड बिलो आल्सो एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्पॉट एनालिसिस आल्सो टू बी कंपेटेटिव द रिसोर्सेज मस्ट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड वो कहते हैं कि अगर आपने कंपेटेटिव होना है कंपेटेटिव का मतलब डे स्टूडेंट ये होता है कि आप अपने अपने साथ वाले कारोबारी बंदे से बेहतर हो जैसे आप बीइंग अ स्टूडेंट जो अगर क्लास में टॉपर होते हैं अच्छे परफॉर्मर होते हैं तो उनको हम कहते हैं वो कंपेटेटिव हैं वो अपने बाकियों से अच्छे हैं इसी तरह अच्छा काम करने वाला कारोबारी बाकियों से अगर अच्छा है तो कंपेटेटिव है और वो कहता है अगर कंपेटेटिव होना है आपको तो आपके पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए डे स्टूडेंट तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं ये कौन से रिसोर्सेज है जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज ह्यूमन रिसोर्स आप इसके ऊपर पहले पढ़ चुके हैं दीज आर दर्सोनल दैट मेक अप द बिजनेस वर्ल्ड वो लोग जो आपके कारोबार को बनाते हैं अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं है काम करने वाले नहीं है डेफिनेटली आप अपना कारोबार अच्छा नहीं चला सकते आप कंपेटेटिव नहीं हो सकते सेकंड वन इज दी फिजिकल रिसोर्सेज वो क्या होते हैं दीज आर द बिल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज आर नीडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस मिसाल के तौर पर आप फ्रेंचाइज ओपन करते हैं लेकिन बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है ठीक है आपने रेंट पर ली हुई है तो सारी बात है आपको रेंट पे करना पड़ेगा हर महीने जब हर महीने रेंट पे करेंगे तो आपके मुनाफे में से एक अच्छी खासी अमाउंट चली जाएगी तो बिजनेस अपना होने के लिए अपनी बिल्डिंग होना लोकेशन जगह अपनी होना उसके अलावा इक्विपमेंट्स टूल जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं चीजों वो आपके अपने हों तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता है और आप कंपेटेटिव होंगे फाइनल वन इज दी फिजिकल योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज सॉरी तार इंक्लूड योर कैश फ्लो डेट कैपेसिटी एंड इक्विटी अवेलेबल टू फाइनेंस ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका सरमाया कितना है इफ यू डू डोंट हैव द मनी स्टूडेंट्स इट मीन यू आर नॉट एबल टू रन द बिजनेस आपने कितना लोगों का उधार देना है और कितना उधार लोगों ने आपका देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिटर्मिन कि आप आगे कितना अच्छा सर्वाइव करेंगे और कितना अच्छा बिजनेस अपना चला पाएंगे मूविंग है टॉकिंग अबाउट द कंपेटेटिव एज वो क्या होता है जी डेफिनेशन को देखते हैं कंपेटेटिव एज इज अ पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक दैट मेक्स अ फॉर्म मोर अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स Then or its rivals. हमने पहले बात की कंपेटिटिव का मतलब होता है आप अपने कंपेटिटर साथ वाले कारोबारी शख्सियत से कितने अच्छे हैं कस्टमर कितना ज्यादा आपको अच्छा समझता है आपसे चीजें लेता है लेकिन कंपेटर से नहीं लेता ये इस चीज का तयन करता है जी आप कंपेटिटिव एज हासिल कर चुके हैं और आपका कंपेटिटर हासिल नहीं कर चुका दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट सो हम यहाँ पर स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं हमने पहले डिस्कस किया स्ट्रेटेजीज आर द मीन बाई विच द बिजनेस अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एंड फुलफिल मिशन स्ट्रेटेजीज वो एक्चुअली डे स्टूडेंट्स एक रास्ता है वो मैकेनिज्म है वो तरीका कार है जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपनी कारोबार को चला सकते हैं अपने मिशन को अचीव कर सकते हैं ठीक है जी सो टूडे दैट इज इनफ फॉर द फिफ्थ लेक्चर इसमें इनशाला तला हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर है जो वो रिमेनिंग है इन शाह नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में इसको हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इन ऑर्डर टू ग्रैप योर चैप्टर नंबर फाइव सो प्लीज आपकी तरफ से जो आ, आ, मैंने एनालाइज किया है कि बड़ी आप लैग कर रहे हैं लेक्चर्स को देखने में पिछले जितने लेक्चर्स हैं उसके ऊपर व्यूज कम है देर इज नो डिस्कशन एट ऑल डेज स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम है वो इसी कॉन्टेंट्स में से आएगा अगर आज आप इसको नहीं सुन पाते तो देर विल बी नो फिजिकल क्लासेज अब इसके बाद कोई फिजिकल क्लासेज नहीं होंगी आपको कोई समझाने और पढ़ाने वाला नहीं होगा जो कंटेंट्स है यही है आपको यहीं पर वो अंडरस्टैंड करने हैं सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बुक्स ले ली होंगी सो so, अगर अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अगर भी कोई ऐसी काली भेड़े और ब्लैक शिप्स हैं आपकी क्लास में जो कि होंगी जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली तो प्लीज आप बहाने छोड़कर मार्केट में आए बुक्स अवेलेबल हैं बुक को खरीदें और इन कंटेंट्स के साथ मैच करके इनको ग्रैप करें इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आई एम अवेलेबल फॉर योर डिस्कशन एनी टाइम यू कैन कम एंड डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एट एनी टाइम एट योर एनी कन्वीनियंस ठीक है जी थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम